ar. Balanço Celeste, o balanço azul do dia no canal A Voz Celeste. Interaja, opine, participe. E para comandar o Balanço Celeste, aqui está ele. Um pedacinho que a galera gosta, Arthur Moraes. Canal A Voz Celeste. Alô nação azul, sempre no pedacinho que a galera gosta, saudações, estamos chegando nesta noite de quarta-feira para mais um Balanço Celeste, em nome dessa marca aqui, KTO, onde a diversão acontece, kto.com, faça o seu cadastro, ah, e utilize o meu cupom celeste para você obter 20% em bônus no seu primeiro depósito até 100 reais. Nossos agradecimentos aos demais parceiros que aí estão, no rodapé de Dinâmico demais um balanço celeste. Cruzeiro trazendo da Colômbia três pontos na bagagem. A primeira vitória neste grupo B da Copa Sul-Americana. E eu destaquei é, no título do meu comentário pós-jogo. Cumpriu a obrigação. Cumpriu a obrigação. E deixou o torcedor com esperanças de classificação. Por que não? O Cruzeiro terá agora dois jogos nesse mês de maio em casa, encerrando essa etapa da competição, dia 16, União La Calera, e no dia 30, Universidade Católica. É torcer pelo tropeço dos concorrentes para o Cruzeiro ainda assegurar a classificação. Ah, e se o Matheus Pereira, minha gente, tivesse é, pontaria com o pé calibrado, teria feito no mínimo três gols. E aí, o 3 a 0 que saiu barato, Seria, na verdade, um em 5 ou 6. Sem exagero. Não que o Cruzeiro tenha feito uma grande atuação. Longe disso. Aliás, as necessidades, as carências, ficaram evidenciadas na partida contra o Aliança. É que o Cruzeiro é superior ao adversário. E, por isso, conquistou a sua primeira vitória, repito, neste Grupo B. Mas o Matheus Pereira teve muito bem, com assistência, até fazer justiça. Realmente, o cruzamento que ele fez aí para o gol do Lucas Silva foi, foi realmente milimétrico, foi preciso, como foi preciso em lançamentos em outras jogadas. É realmente o diferencial do Cruzeiro nesse meio campo, o camisa 10, Matheus Pereira. Tem que ser comprado mesmo. Não resta outra alternativa. Mas o título aqui do Balanço Celeste dessa quarta-feira. É preciso treinar a pontaria e garantir João Marcelo para ontem. Esse zagueiro aí que, ao lado do Zé Ivaldo, é realmente firme, seguro, né? Ele parece que joga assim, o simples. Não inventa. Está sempre bem posicionado pelo alto, jogada aérea, saindo para o jogo. João Marcelo, Pedrinho, Alexandre Matos. Staff do Cruzeiro, eu sei que vocês estão atentos, diferente daquela diretoria omissa nos tempos de Ronaldo Fenômeno. Agora não, a diretoria está atenta e certamente o João Marcelo será contratado em definitivo. É o que eu espero e a maioria da torcida também, não é isso? O que mais que a gente vai falar aqui? Já falei, uh, assim, Barreal aprovado? Acho que sim, mas é preciso o um meia. Né? E principalmente um homem gol, tá faltando um homem gol, tá faltando esse atacante que o Alexandre Matos está buscando aí no mercado. E ele vai conseguir certamente. Né? E aliás, nem precisa mais cobrar porque o Pedrinho e o seu staff estão atentos, estão prometendo realmente é, bons nomes ou até... Grandes nomes, pelo que se comenta aí, meu Deus do céu. Ô, gente, deixa eu falar aqui da Câmara Municipal de Betim, que criou a Procuradoria da Mulher, acolher, ouvir e orientar. E o principal objetivo é garantir um ambiente seguro e acolhedor para todas as mulheres. Isso por meio do diálogo, orientação e encaminhamento para os serviços adequados. É mais um setor da Câmara Municipal de Betim, promovendo apoio, dignidade e fortalecimento para todas as mulheres do município. Muito bem, está aí então a Câmara Municipal de Betim, como sempre, cumprindo a contento aí o seu dever, o seu trabalho. Bom... Cássio, tá em evidência o nome, hein? Goleirão lá do Corinthians. Já foi sondado. Se tem proposta ou não, bom. O Cruzeiro tem uma diretoria agora competente, finalmente. Será que Felipe Coutinho vai se tornar uma realidade? Eu sei que o Cruzeiro tá buscando quatro, cinco reforços. Isso aí é público notório. O Pedrinho quer. É goleiro, é zagueiro, que seja João Marcelo, que venha mais um. 
é jogador de meio campo, é um jogador para beirada de campo lá no ataque e um homem gol. Esse será fundamental. Se será Davis ou não, se o torcedor aí, a maioria aprova ou não aprova, pelo menos essa diretoria, ela está antenada. Radar ligado em busca de nomes, porque realmente o Cruzeiro vai precisar para o restante da temporada, para a competição que é o brasileiro, que é longa, e quem sabe o Cruzeiro tenha futuro ainda em termos de Copa Sul-Americana, buscando a sua classificação. Mas eu quero aí o seu palpite, dê o seu pitaco, o seu like aqui no Balanço Celeste. É preciso ou não treinar essa pontaria, botar o pé na forma, hein, gente? E garantir o João Marcelo. Está aprovado o João Marcelo? Para mim está, mas o que vale principalmente é a sua opinião. No mais, estamos juntos, sempre no pedacinho que a galera gosta, em nome da KTO e os demais parceiros que aí estão no rodapé dinâmico. E valeu, Cruzeiro, pelo resultado, pela vitória, a primeira deste Grupo B da Sul-Americana. Domingo tem Brasileirão, Atlético Goianiense, Cruzeiro vai à Goiânia e busca certamente de um bom resultado e tem condições para isso. Um abraço a todos. Foi mais um Balanço Celeste com Arthur Moraes. Canal A Voz Celeste.